ellos. Welcome back to my channel. Today is day two, first day of London. So, I have traveled yesterday. I have seen you in the first place. I have seen you in the first place. So, I have seen you in the hotel. First, I have seen you in the first place. 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 The room is actually underground. I have seen you in the first place. एजो एक है ने तो ए भावे बाहर टा देखे जाते गाड़ी घोड़ा चल चे एक टे खूब शुंदर रोड झाल मले सानी डे ये बात चलो तो मंदर होटल रूम पे देखे दी ये टा होता है एक टा स्टूडियो अपार्टमेंट तो फर्स्ट डे देखते पड़ते हैं ढूँके ये रोकूं जाएगा टा ये एक टा कबड़ मोन होते ह� तार पासे ही रोए चे देखो फ्रिज एक तो छोटा टाइनी फ्रिज जहाँ मतलब छोमस्त जिन्स वो थोड़ा हो जाए एक ना होने गैस ये लोग पर रोए चे चिमनी पासे बेसिन वो पर ताको रोए चे आर ए जो ये टा होने बाथरूम बाथरूम टा खूब शुंदर परिश्कार एक तो एक तो वेल मेंटेन्ड आर ये टा होने खावर जो नो डाइनिंग एरिया आर इखाने शामिल तो हमारे जुन्नो जीनिश पत्र दिया चे चाय जुन्नो आर ये टा होच्छे बेडरूम बीचना तो प्रोचुन्नो शुंदर लगे चे हम चांठन कोडे नहीं अच्छी इबार रेडी हॉर्ड पाला तो चलो की रेडी होच्छे शेटो देखा है कोठाएँ घुटते जाच्छी शेटाओ देखा है आर आमी पेयर कोडे चे � बाहरे भालो ही ठंडा है चे तो उपरे जैकेट तो मस्ट जैकेट उपर तो अबे तो अमी ये रुपए जींस के जैकेट पोड़ बो तो चलो चूल और मेकअप टक करे नहीं चूलो भेजा तो फिर सीधे हम दे स्टार्ट करी प्रोचुन्दो ट्राई वेदर थोट फिटेड बने एकदम जासा बुस्ता तो आगे लिप बम टर लगे देखी थी ताहुए पोड़े लिपस्टिक लगाने शुभिदा हो गए। एक जेटर लगभग सैंस्क्रीन मस्ट। तो कल वाला जो तो आई आई थिंक आमी प्रोचुन ले तो हाल का जो कि आईशेडो लगा वो मने जस्ट शमानो ये ब्राउन दिए जस्ट आई लिप टेक एक तो डार्क सर्कल्स टेक में लिप खबर कर चुने। तो आईशेडो डन एक बार आईलाइनर और काजल ले पाला तो हमें पूरा रेडी हो गया थी, देखिए दिखा मालू, ये जो है तो मालू, अच्छा लोग बर ब्रेकफास्ट करेंगे, वो ब्रेकफास्ट जामी आज के खाबो कुछ चीज़ जैसे जो लोग क्रॉस हो, क्योंकि अमार प्रोचोंडो फाला के अमार करना मैं मेडो क्रॉस हो के तो प्रोचोंडो फाला बाजे, तो हमने शायद कोई नहीं चाहिए ब्रेकफास्ट चलो हमरा बेरी पड़ी हमरा जी जाए घर टाइ आची शेटा हुरो टूटिंग ब्रॉडवे काचे ये होटल टा नाम होच्छे पेलिकन होटल जेरी होटल टा ते हमरा चिलम तो हमरा रेडी हुए बेरी पड़े ची एकांत थे के हमरा जेटा कोगे शेटा हुरो ट्यूब एक वड़े जाबो होच्छे बाकी जाए का गुलो ट्यूब टा होच्छे लंडने मेट्रो जेटाम ए म्यूजियम टा हलो 1881 ए बना नो आज तक के प्राय 140 बच्चों आए कर किंतु म्यूजियम टा देखे मन हो बजे ना ये किचु बच्चों आगे ही बना नो इखान कर प्रिजर्वेशन आर अत्तो शुंदर वेल मेंटेन्ड शॉप जिनिश पत्रों को लो देखे ही बुझते पड़ बे तो चलो देखो हमारे शते इखाने तो हमारे कोनो टिकट लग बे ना तो हमरा फ्री ये इखाने जेते पड़ बे किंतु बुकिंग टागे थे एक बार आते आपे ये जो देखते पच्चो इखाने रोज़े जीरा फिर होच्चे पूरा स्केलिटन प्लस जीरा माने जाते तुम्ही 
একটা জিরাফে স্টাডি করতে গেলে এক্সটার্নাল ইন্টারনাল দুটোই করতে পারো আর এইটা হচ্ছে এখানকার মেন অ্যাট্রাকশন এটা এর নাম হচ্ছে হো এটা হচ্ছে একটা ব্লু হোয়েলের হচ্ছে স্কেলিটেন এটা একদম ওপরে টাঙানো থাকে ঠিক এই মাঝখানে যে প্যাসেজটা এর ওপরটাতে এই যে এইখানে তো মানে এটা হচ্ছে এখানকার মেন অ্যাট্রাকশনও বলতে পারো এখানে বিভিন্ন রকমের স্পেসিমেন্স আছে জুলজি বটানি বিভিন্ন মিনারেলোলজি মানে সমস্ত রকমের জিনিস তোমরা এখানে দেখতে পাবে যা এখানে এত ডিটেল ভাবে যে কোনো জিনিসকে এক্সপ্লেন করা আছে না যে কোনো সায়েন্সের স্টুডেন্টদের এখানে এসে যে কোনো জিনিসের সম্পর্কে স্টাডি করতে প্রচন্ডই সুবিধা হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা হাতে স্কেলেটেন খুব কি সুন্দরভাবে রাখা আছে আর এটা হলো ফসিলস বিভিন্ন ট্রিয়ের ফসিলস মানে যেগুলো আমরা বইতে পড়েছি এতদিন সেগুলো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বইতে ছবি দেখেছি তো সেগুলো দেখতে পাচ্ছি তো প্রচন্ডই ভালো লাগছিল আর এখানে রয়েছে বিভিন্ন ইনসেক্টের ব্যাপারে সমস্ত জিনিসপত্র এই যে দেখতে পাচ্ছ পুরো ইনসেক্টগুলোকে এরা ভালোভাবে একদম সুন্দর করে এক্সিবিশনের জন্য রেখে দিয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে যাবতীয় ডিটেল জিনিসপত্র সেগুলো এখানে সমস্ত লেখা আছে আর এখানে পুরো মডেল করে পুরো দেখানো আছে যে একটা কাঁকড়া বিচে কিভাবে অ্যাটাক করে মানে ওরা কিন্তু নর্মালি অ্যাটাক করে না ওরা নিজেরা সার্ভাইভ করার জন্য অ্যাটাক করে এটা হচ্ছে ব্যাটলিং ফর দেয়ার সার্ভাইভাল তো পুরো এভাবে মডেল করে জিনিসটা বোঝানো আছে মানে কি নাইসলি এক্সপ্লেন্ড জিনিসগুলো দেখো আর একটা জিনিস এখানে দেয়া আছে সমস্ত ইনসেক্টের সাউন্ড এই যে পাশে যে ডায়ালগুলো দেখছো না ফোনের এগুলো তুললে তোমরা বিভিন্ন ইনসেক্টের সাউন্ডগুলো শুনতে পাবে কারা কি সাউন্ড ক্রিয়েট করে এইটা এটা একটা প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং জিনিস এখানে পুরো এই যে একটা ইনসেক্ট বানানো আছে তো ইনসেক্টের কোন পার্ট দিয়ে কে শুনতে পারে ডানা দিয়ে যেরকম দেখাচ্ছে যে এখানে হচ্ছে লেস উইংসগুলো উইংস দিয়ে তাদের শুনতে পারে এবার হচ্ছে বডি দিয়ে কারা শুনতে পারে বডি দিয়ে শুনতে পারে হচ্ছে লোকাস এরা হচ্ছে বডি দিয়ে শুনতে পারে তারপরে হচ্ছে যে অ্যান্টেনা অ্যান্টেনা দিয়ে কারা শুনতে পারে মস্কিউটো মস্কিউটোরা হচ্ছে তাদের অ্যান্টেনা দিয়ে শুনতে পারে আর অ্যান্ড তারা হচ্ছে তাদের পা দিয়ে শুনতে পারে মানে ভাইব্রেশনটা যেটা হয় পা দিয়ে শুনতে লাগলো এটা হচ্ছে অ্যান্ড হিল অ্যান্ডরা যেভাবে হিলটা বানায় সেই স্ট্রাকচার করে এখানে করা আছে আর এর ভেতরে পুরো সমস্ত জিনিসপত্র লেখা আছে যে ওরা কিভাবে বাসাটা বানায় বাকি সমস্ত জিনিস এখানে আছে আর এখানে হচ্ছে একটা হাউসের ভেতরে পেট রাখলে তারা কি কি ইনসেক্টকে অ্যাট্রাক্ট করে এই যে একটা ক্যাট কি কি হচ্ছে ইনসেক্টকে অ্যাট্রাক্ট করে সেগুলো দেওয়া আছে বিভিন্ন জিনিস মানে কোন জিনিসটা রাখলে কি কি হয় ময়দা রাখলে কোন জিনিসটা অ্যাট্রাক্টেড হয় কোন বোকা মাকড় কাঠের জিনিসের জন্য কোন জিনিসটা অ্যাট্রাক্টেড হয় মানে একটা কিচেনে খাওয়ার খুলে রাখলে কোন পোকা মাকড় অ্যাট্রাক্টেড হয় তো সমস্ত জিনিস এত সুন্দর করে দেয়া আছে মানে এটা এখানে দেখছিলাম প্রচুর বাচ্চাদেরও স্কুল থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে মানে সেরকম যাতে বাচ্চারা সমস্ত জিনিসগুলো দেখে বুঝতে পারে আর এই জিনিসটা দেখছ না এখানে হচ্ছে একটা ইনসেক্ট তোমরা নিজেরা তৈরি করতে পারো এই যে দেখতে পাচ্ছ এইখানে স্ক্রিন আছে আর ওপরে রয়েছে ইনসেক্টটা ওর বিভিন্ন যে হাত পায় বিভিন্ন পার্টিকালস গুলো তোমরা তৈরি করতে পারো তো ইনসেক্টটার নাম হচ্ছে অ্যারাকনেট তো আমি সেটাই হচ্ছে তৈরি করছিলাম এখানে এই যে দেখতেই পাচ্ছ ইনসেক্টটাকে দেখে তার বিভিন্ন কটা উইংস আছে তোমাদেরকে গেস করতে হবে মানে কতটা তোমরা জানো সেটা বুঝতে পারবে ভুল হলে ওরা বলে দেয় যে না এটা এর ক্ষেত্রে নয় বাট এই এর ক্ষেত্রে কটা হবে সেটাও তোমরা গেস করে করে করতে পারো যে তিনখানা করে অপশান দেয়া থাকে তো সেইভাবে করে এই জিনিসটা তোমরা করতে পারো মানে বিল্ড করলে তোমরা দেখতে পারবে যে জিনিসটা খুব সুন্দর একটা তৈরি হচ্ছে মানে ওখানে অনেকগুলো পা রাখা আছে হাত মানে উইংস আছে তার সাথে হচ্ছে বডি পার্টস আছে তো তোমরা যেইভাবে ওটা বানাবে বানালে পুরো যদি ঠিক হয় ওটা পুরো ইনসেক্টটা তৈরি হয়ে যাবে তারপরে তার থেকে হচ্ছে আবার হচ্ছে নেক্সট জন এরকম করতে পারবে মানে জিনিসটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে করলে খুবই মজা লাগবে জিনিসটা আর এখানে বেবি করছিল ওর মতন করে মজা করে জিনিসপত্র দেখা আর এই জিনিসটা তোমাদের দেখা এটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা হচ্ছে যে পেনি হয় এখানকার সেই পেনিগুলোকে তোমরা এই মেশিনটার সাহায্যে বিভিন্ন শেপ দিতে পারবে মানে এইটা হচ্ছে দুই থেকে আড়াই পাউন্ড করে লাগছিল আর এই পেনিটাকে এই যে এইভাবে করে উইংস মানে ফার্স্টে তোমরা শেপ যেই 
মডেলটা চাইছো বা সেটাকে চুজ করে নেই সেইভাবে করে ঘোরালেই এই যে এইভাবে তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা হোপের হচ্ছে একটা নিয়েছিলাম যাতে হোপের একটা মানে মোমেন্টও বা স্মৃতি আমাদের কাছে থেকে যায় তো এই যে এটা নিয়েছি আমরা এই হিস্ট্রি মিউজিয়াম থেকে এরকম বিভিন্ন রকমের ডিজাইন রয়েছে যে যেটা চাই নিতে পারে তো তারপরে সেখান থেকে আমরা চলে গেলাম একটু এখানকার শপ দেখতে এখানে মিউজিয়ামের ভেতরেই শপ রয়েছে যেখানে প্রচুর রকমের বাচ্চাদের জন্য খেলনা রয়েছে আর এই স্টোন দেখছিলাম এখানে প্রচুর বিক্রি হচ্ছিলো তো আমি জানি না স্টোনের এখানকার পারপাস কি বা স্টোনগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে এরকম বেশ কালারফুল স্টোনগুলো ওখান থেকে তারপরে আমরা গেলাম যেখানে সমস্ত রকমের পাখি দেখা আছে সেখানে এখানে পাখিগুলোকে দেখে মনে হবে যেন সব কটাই যেন জ্যান্ত বসে আছে আর এইখানে দেখতে পাচ্ছ ছোট্ট ছোট্ট কি সুন্দর পাখিগুলো গাছের ডালে বসে আছে মানে এত সুন্দর লাগছিল দেখতে কি বলবো তারপরে সেখান থেকে আমরা গেলাম এরকম করে এসকেলেটারে করে একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে দেখ মানে ওপরটা পুরো আর্থের মতো গোল করা আছে আর সাইড দিয়ে পুরো সমস্ত স্টারদের সমস্ত জিনিসপত্র দেয়া আছে তো এই আর্থের ভেতরটা দেখে মনে হবে যেন একটা তোমরা আর্থের কোর বা আর্থের একদম ভেতরে তোমরা চলে যাচ্ছ চারিদিকে মিনারেলস দিয়ে এরকম করা আছে আর কেন করা আছে সেটা ভেতরে গেলে বুঝতে পারবে এইখানে সমস্ত আর্থের ব্যাপারে ডিটেলস পত্র দেয়া আছে যেরকম আর্থ কোয়েকের ব্যাপারে সমস্ত যে আর্থের ফরমেশনের ব্যাপারে সে সব কিছুই এখানে দেখতে পাবে তো ফার্স্টে আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেখানটাতে আর্থ কোয়েক বা হচ্ছে মাটির নিচে আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে সমস্ত কিছু দেয়া আছে এই যে যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছ ফার্স্টে এখানে একটা রয়েছে আগ্নেয় শিলা যেরকম হচ্ছে আমরা আগ্নেয় শিলা দেখে থাকি সেটা হচ্ছে এই আর এইটা হচ্ছে আগ্নেয়গিরির সামনে বা লাভার সামনে যে হিট প্রোটেক্টিং স্যুট পরে যেতে হয় সেটা এই যে এখানে আর্থের একটা কোর মডেল করা আছে মানে যেটা আমরা বইতে যেরকম পড়েছি বা ছবি দেখেছি সেই রকমই এখানে আর্থের পুরো কোর মডেল করা আছে আর তারপর আর একটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং এই যে এই জায়গাটায় এখানটাতে দেখানো আছে কিভাবে আর্থ কোয়েক হলে আমরা কি কেমন ফিল করি মানে যারা যারা আর্থ কোয়েক ফিল করেনি তো তাদের কেমন লাগবে সেটা দেখানো আছে এই যে দেখতে পাচ্ছ এরকম একটা দোকান মতো করা আছে সেখানে এই যে দেখতে পাচ্ছ যখন আর্থ কোয়েক হচ্ছে রীতিমতো সব কাঁপছে তো আমরাও সেটা ফিল করতে চলে গেলাম তো এখানে গিয়ে যে সমস্ত রেলিং করা আছে রেলিং ধরেই দাঁড়াতে হবে না হলে ভিডিওতে আমি খুব একটা বোঝাতে পারছি না বাট প্রচন্ড জিনিসটা করে মজা লেগেছে এই যে দেখতে পাচ্ছ আমরা সব রেলিং গুলো ধরে দাঁড়িয়েছি যে স্ক্রিন গুলো দেখো কিরকম হচ্ছে মানে এরকমই আশা করি আর্থ কুইকের সময় হয় যখন এরা দেখাচ্ছে তো এরকমই হবে আমি কোনোদিন আর ফিল করিনি আর্থ কুইক তোমরা কারা কারা ফিল করেছো বলো আর এটা হচ্ছে আর্থ কুইক রেজিস্ট্যান্ট যে বাড়িগুলোর স্ট্রাকচার কেমন হওয়া উচিত সেটা এটা নর্মাল বাড়ির দেখানো আছে আর এটা হচ্ছে আর্থ কুইকের জন্য তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ যখন মুভ করা হচ্ছে ওই বাড়িটা কীরকম দুলছে আর এইটা কতটা কম সেই পরিমাণে দুলছে আর এইখানে দেখানো আছে বিভিন্ন স্কেল যেরকম রেক্টার স্কেলে আমরা দেখতে পারি হচ্ছে আর্থ কুইক যখন হয় কীরকমভাবে হচ্ছে লাইনগুলো এঁকে বেঁকে যায় তো সেটাই আমিও করে দেখলাম তো এরকম হচ্ছে ফার্স্টে ছিল স্ট্রেট লাইন তারপরে আর্থ কুইক হলে যেরকম লাইনগুলো এঁকে বেঁকে যাচ্ছে এরপরে হচ্ছে এই জায়গাটা এখানে বিভিন্ন জিনিসের কীরকম ফিল সেটা বোঝানো হয়েছে যেরকম এখানে বরফ এখানে হচ্ছে স্টোন বা আর্ট তারপরে হচ্ছে উইং তারপরে গ্র্যাভিটি মানে এগুলো কীরকম ফিলিংসটা আসবে সেই জিনিসটা দেখানোর জন্য মানে বেসিক্যালি এটা একদম মানে পুরো মডেল করা আছে যে কি কি কোনটা থেকে কীরকম ফিল আসে আর এইটা হচ্ছে লাইফ এটা সব থেকে ইন্টারেস্টিং এটাতে না রীতিমতো হার্ড বিটের ফিলিংস আসছিলো টাচ করলে এখানে এই জিনিসটাও খুব মজার ছিল যে বিভিন্ন সাইজের ওপর স্টোনের কিভাবে ডিপেন্ড করে হচ্ছে সেটা কত দূর যাবে এই যে ছোটো স্টোনগুলো কত তাড়াতাড়ি পড়ছে আর বড়গুলো পড়তে টাইম লাগছে আর জলের সাথে যখন স্টোন মিশে যায় তখন তারা বইতে অনেক টাইম লাগে আর এখানে হচ্ছে দেখানো আছে যে ছোট স্টোনগুলো কত তাড়াতাড়ি জলের সাথে ভেসে যেতে পারে কিন্তু বড় স্টোনগুলো অত তাড়াতাড়ি যেতে পারে না তো এইভাবে বিভিন্নভাবে মানে যাতে হাতে হাতে এক্সপেরিমেন্ট করে যেটা করে সেটা বেশি মনে থাকে তো সেই রকমভাবেই করা আছে আর এখানে দেখানো আছে যে ওয়েবের জন্য কিভাবে জ মানে সমুদ্রের তলায় যে বালিটাতে যেরকম একটা ওয়েবের দাগের সৃষ্টি হয় তো সেইটা এখানে দেখানো আছে যে ওয়েবের জন্য কীরকমভাবে হচ্ছে তারপরে এইটা যেরকম তাড়াতাড়ি বড় বালিগুলো কিভাবে নিচে চলে আসে এবং ছোট বালিগুলো কিভাবে পরে আসে তো সেগুলো মানে যে কোনো জিনিস এত সুন্দরভাবে নাইসলি এক্সপ্লেন করা আছে যে কোনো বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও বুঝতে খুব সুবিধা হবে 
তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ এইভাবে করে জিনিসটা তোমরা করে দেখে দেখে নিতে পারো নিজেরাই তারপরে যেটা রয়েছে ছোট ছোট বালিগুলোর মধ্যে বা মানে পাথরের কণার মধ্যে এয়ার যেহেতু বেশি থাকে তার জন্য তাদেরকে হচ্ছে নিচে পাঠানো বেশি সোজা হয় আর বড় পাথরের থেকে বড় পাথরগুলোর মধ্যে যেহেতু এয়ারটা কম থাকে তো এই যে বাচ্চারা করে দেখতে পারবে এই সব চলে গেলাম কিছু খেতে তো খাবারে নিয়েছিলাম কফি এখানে ছিলাম র্যাপ কোল্ড ড্রিঙ্কস আর চিপস বেরি তো খুব মজা সে চিপস খেয়ে যাচ্ছে তারপরে চলে গেলাম আমরা রকস এবং রকস থেকে বিভিন্ন যে সব স্টোন পাওয়া যায় তো কোন রক থেকে কি কি স্টোন পাওয়া যায় এখানে সমস্ত কিছু দেওয়া আছে আর এতই ক্রিস্টালগুলো চকচক করছে না কি বলবো আর এত সুন্দরভাবে জিনিসগুলোকে সব সাজানো আছে এখানে যেরকম হাতির দাঁতের বিভিন্ন জিনিসপত্র সাজানো আছে দেখতে পাচ্ছ কি নিখুঁত কাজকর্ম তারপরে এখানে মুখ তোর জিনিসপত্র প্রচুর টাইপের জিনিসপত্র এখানে এক্সিবিশনে রাখা আছে তো তারপরে এই যে যেগুলো হচ্ছে এই হিরে বা স্টোন দিয়ে যে সমস্ত আগে আর্টিফ্যাক্টস বানানো হতো সেগুলো এখানে পুরো রাখা আছে মানে এখানে প্রত্যেক কটা ডিপার্টমেন্টে এত জিনিস আছে যেটা আমার পক্ষে তো এত কিছু দেখানো সম্ভব না বা নিজেও একদিনে সব কিছু দেখা দেখে ওঠা সম্ভব না তবু আমি যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি দেখার আর তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু জিনিস তোমাদেরকেও দেখানো তো প্রচণ্ড সুন্দর ছিল এই মিউজিয়ামটা তো এগুলো সমস্ত দেখে এখানে মানে আমরা সিরিয়াসলি যাতে বলে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম আর এখানে ডায়মন্ডের কাটিং থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এক্সপ্লেন করা আছে কীভাবে কাটিং হয় আর এইভাবে সমস্ত ছোট ছোট স্টোনগুলোর উপর এইভাবে ম্যাগনিফাইন গ্লাসও দেওয়া আছে যাতে আমরা ভালো মতো করে দেখতে পাই এখানে ডায়মন্ডের ব্যাপারে সমস্ত কিছু এক্সপ্লেন করা আছে ডায়মন্ডের কাট কালার ক্ল্যারিটি তারপরে তার ক্যারেট সমস্ত কিছু এখানে এক্সপ্লেন করা আছে মানে যার ডায়মন্ড সম্বন্ধে আইডিয়া নেই এখানে দেখলে তার সমস্ত কিছু বুঝে যাবে আর কীভাবে ডায়মন্ডের কাটিং হয় সেটাও এখানে স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো আছে তো আমরা এই সমস্ত ডায়মন্ডগুলো দেখে তো প্রচণ্ডই ভালো লাগছিলো তারপরে এগুলো দেখে আমরা চলে গেলাম হচ্ছে হিউম্যান এভিলিউশনের হচ্ছে যে যে সেকশনটা আছে সেখানে এটা হিউম্যান এভিলিউশন ডিপার্টমেন্ট এটা দেখে রীতিমতো আমার নিজের সাবজেক্টের কথা মনে পড়ে গেল অ্যান্থ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টের কথা এখানে সমস্ত স্কেলিটেন দেওয়া আছে আর এখানে রয়েছে বিভিন্ন টাইপের এই যে হ্যান্ড ব্যাগ সমস্ত কিছু রাখা আছে বিভিন্ন স্কেলিটেনগুলো এইভাবে রাখা আছে অস্ট্রোলোপিথেকাস মডার্ন হিউম্যান সিম্পাঞ্জি মানে পুরো এভোলিউশনটা দেখানোর জন্য দেখে মনে হচ্ছে কেন এগুলো আমরা আমি যখন পড়তাম তখন কেন দেখতে পাইনি মানে এতটাই মানে রিগ্রেট করছি যে এগুলো দেখলে আমাদের কত সুবিধা হতো তারপরে আমরা এখান থেকেও বেরিয়ে গেলাম বেরিয়ে গিয়ে চলে গেলাম যেটা মেন সেকশন যেখান থেকে আমরা ঢুক এন্ট্রি নিয়েছিলাম তারপরে সেখান থেকেও চলে গেলাম সেকেন্ড ফ্লোরে সেকেন্ড ফ্লোরেও প্রচুর কিছু দেখার জিনিস আছে মিউজিয়ামটা এতটাই বড় যে পুরোটা ঘুরে কভার করার মতো আমরা পারিনি আজকে করতে পারবো না মানে তখন থেকে শুধু হেঁটে যাচ্ছি মানে তবুও পুরোটা শেষ করতে পারিনি এখন ওদের ক্লোজিং টাইম হয়ে গেছে পাঁচটার সময় মোটামুটি ওদের ক্লোজিং টাইম তো পুরোটা দেখা হয়নি তো এখন যাচ্ছি যে উপরে ওখানটা না খুব সুন্দর পুরো ভিউ পয়েন্টটা পাওয়া যায় সেটা দেখতে যাচ্ছে তো চলো বিল্ডিংটার আর্কিটেকচার দেখো তোমরা একটা কে বলবে একশো চল্লিশ বছর পুরনো হচ্ছে একটা বিল্ডিং এত সুন্দরভাবে রুফগুলোই দেখো বা চারিদিকে জিনিসপত্রগুলো দেখো এত সুন্দরভাবে করা কি বলবো আর এই যে এটা হলো হোপ এখানকার হচ্ছে সব থেকে মেন অ্যাট্রাকশান তো আমরা এই সমস্ত দেখলাম তো মিউজিয়াম ক্লোজ হয়ে গেছে এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এবার আমরা আবার টিউবে করে চলে গেলাম হচ্ছে বাকিংহাম প্যালেসে যাওয়ার জন্য তো এই যে আমরা চলে এসেছি টিউবে আর এখানকার টিউব আমার সত্যি বলতে খুবই ভালো লেগেছে মানে যতবার বলবো আমার জন্য কম হবে তো এই যে চলে এসেছি বাকিংহাম প্যালেসে আর আসার পরেই যেটা হলো সেটা হলো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আর আমাদের কাছে ছিল না ছাতা এখন আমরা এসেছি বাকিংহাম প্যালেস দেখতে বাট আসার খানিক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর হারে বৃষ্টি খানিক্ষণ আমরা দাঁড়িয়েছিলাম দাঁড়িয়ে আবার এখন হাঁটছি কুড়ি 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 বৃষ্টি পড়ছেই 
গুলো দেখিয়ে দিই তোমাদের বাকিংহাম প্যালেস মোটামুটি আমরা বাইরে থেকে দেখেছি যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে ভেতরে দেখিনি এখানে ভেতরে কুইনে সমস্ত পোশাক আছে এটা টিকিট কেটে ভেতরে এন্ট্রি নিতে হয় তো বৃষ্টির জন্য বাচ্চা নিয়ে বেশিক্ষণ আমরা ঘুরতে পারলাম না দেখছ আকাশে কি রকম কালো মেঘ করে আছে তো আরও যেহেতু বৃষ্টি হবে বলেই মনে হচ্ছে আমরা এখান থেকে কিছু ছবি ছবি তুললাম তুলে বেশিক্ষণ থাকিনি আমরা এখানে পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম বাড়ি যাওয়ার জন্য আর যেতে গিয়ে যেটা দেখতে পেলাম সেটা হলো আর একটা খুব সুন্দর জিনিস তারপরে এই বৃষ্টির রোদ বৃষ্টির ওয়েদারে দেখতে পেলাম রামধনু এই যে এইখানটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা তো এবার হচ্ছে বাড়ি ফেরার পালা চলো এবার বাড়ি ফিরে যাই আর এই যে দেখতে পাচ্ছ সাইডে কি সুন্দর টিউলি ফুলগুলো হয়ে আছে কি সুন্দরই না দেখতে লাগছে তারপরে সেখান থেকে আমরা চলে গেলাম বাড়ি এখন ফাইনালি বাড়ি এসে গেছি ঘোরা ঘোরা কমপ্লিট ঘুরেছি যতটা তার থেকে বেশি ভিজে গেছি কারণ ছাতা তো ক্যারি করিনি মানে মানে এতটা যে বৃষ্টি হবে সেটা তো জানতাম না তার জন্য ছাতাও নিয়ে বেরোয়নি আর মানে এতটাই মুসুল দ্বারা বৃষ্টি এসে গেছিলো মাঝখানে কি বলবো একটা খানিক সেরে দাঁড়িয়েছিলাম বাট তাও তারপরেও যখন বৃষ্টিটা কমছে আবার ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি পড়ছে বেরিয়েছি আবার গিয়ে বৃষ্টি চলে যায় বাকিংহাম প্যালেসের সামনে তো এমন জোরে বৃষ্টি এসে গেল আর ওখানে কোনো শেড নেই যে যেখানে দাঁড়ানো যাবে তো রীতিমতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজেছি এবার শরীর ভালো থাকলেই হয় কেননা বাচ্চা নিয়ে বেরিয়েছি জানি না কি হবে আর আসার সময় লিটারেলি ঠান্ডা লাগছে কেননা ওইখানে ওই গরম ওয়েদারটা হাওড়ার সহ্য করেছে যখন আমি এখানের এই ঠান্ডা ওয়েদারটা সহ্য করছে আমার অবস্থা লিটারেলি খারাপ হচ্ছে হাজবেন্ডের যেরকম অভ্যেস হয়ে গেছে ও বলছে তোমার এত ঠান্ডা কেমন লাগছে তোমার কি জ্বর এসেছে বলছি না জ্বর আসেনি মানে ও যেহেতু এক বছর ধরে থেকে থেকে রীতিমতো এখানে মানে ওর অভ্যেস হয়ে গেছে এই ঠান্ডাটা তো এরকমই ছিল আছে আমাদের ঘোরাফেরা ব্লগটা দেখো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানিও আর কি কি জায়গা ঘোরা যেতে পারে অবশ্যই আমাকে সেটা হচ্ছে একটুখানি বলো কেননা আমি ফার্স্ট টাইম এসেছি কিছুই জানি না এখানে তো তুমি তোমরা রেকমেন্ড করো যে কোথায় কোথায় আমরা ঘুরতে যেতে পারি কি কি এখানে ভালো ঘোরার ট্যুরিস্ট স্পট আছে ভালো কোথায় ভালো খাওয়ারের দোকান আছে কেননা সমস্ত কিছুই আমরা চাই এক্সপ্লোর করতে এই কদিনে তো অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানিও আর ব্লগটা ভালো লাগলে যেটা করতে হবে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের সাপোর্ট তোমাদের ভালোবাসা প্রচন্ড পরিমাণে দরকার থ্যাংক ইউ বাই